실리콘이 사실 저는 저평가되어 있다고 생각해요 실리콘은 한 40년, 50년 전부터 써왔던 거고 아직도 쓰이고 있다는 거는 그만큼 장점이 있다는 거예요 안녕하세요 김태현 원장입니다 오늘은 안장코가 있는 20대 초반 여자 환자분에 대한 케이스 리뷰를 할까 해요 사진을 먼저 보고 얘기하죠 사진을 보게 되면 이 환자분은 어려서 계단에 부딪혀 가지고 다친 적이 있다고 그랬어요 그래서 보면 위쪽은 코뼈고 아래쪽은 코등 연골, 코끝 연골인데 이 코등 연골 부분이 쑥 들어가 있죠 이렇게 들어가 있는 거예요 이런 거를 우리가 안장코라고 하고 박스 노즈 그래서 전투 선수들이 다치게 되면 이렇게 쑥 들어가죠 해부학적인 구조로 봤을 때 우리가 코뼈, 코등 연골, 코끝 연골 이세 파트가 나뉜다면 이 코뼈와 코등 연골은 끝과 끝이 이렇게 만나는 게 아니라 코등 연골이 코뼈 아래쪽으로 이렇게 들어가서 겹쳐 있는 부분이 생겨요 이거를 키스톤이라고 하는데 이 부분이 콧대의 지지구조 역할을 해주는데 이게 외력에 의해서 의직하면서 이렇게 떨어져 버리면 이게 시간이 지나서 점점 점점 점 내려와서 이런 변형이 생길 수 있어요 그래서 이런 거를 발 안장처럼 이렇게 들어가 있다고 그래서 안장코 원투 선수들이 워낙 많이 다치니까 박선 우주 이렇게 얘기하죠 이렇게 들어가 있는 부분이 관장돼서 환자분이 상담을 오셨고 여러 가지 옵션이 있을 수 있죠 일단은 뭐 매부리를 살짝 다듬어 내고 전체를 올리는 방법을 생각할 수도 있어요 실리콘 같은 걸 사용해서 아니면 저 같은 경우 코끝을 올려주면서 이 부분을 비중격 연골로 채워주고 끝 또는 비중격 연골을 채우고 콧대를 좀더 올려주는 방식을 제시했었어요 실리콘이 가장 좀 매끈하게 나오는 그런 가능성이 높죠 하지만 보형물을 써야 된다는 그런 부담감이 있고 비중격을 쓸 경우에는 단차 부분을 잘 해서 하지만 살짝의 굴곡은 있을 수 있다는 설명을 할 수밖에 없어요 환자분은 최종적으로 뭐 근막이나 이런 것도 쓰고 싶지 않고 이 부분만 해결됐으면 좋겠고 매끈했으면 좋겠지만 한계가 있다면 그거는 받아들이겠다 그러면 비중격을 사용해서만 진행하도록 하자 이렇게 설명했어요 그리고 이분 같은 경우에는 여기 비주비순각이라는 부분이 좀쑥 들어가 있어요 그래서 이 부분이 결국에는 해부학적으로 이 코초석이 안쪽으로 좀 들어가서 생기는 거거든요 그래서 비중격으로 지지구조를 만들 때 얘를 조금 내보겠다 그런데 이런 부분들은 그럼 얼만큼 나올 수 있나요? 이렇게 물어보시는 경우가 있는데 이게 수술자도 다 예측할 수가 없어요 채취되는 연골이 사이즈가 크냐 또 튼튼하냐 그리고 주변의 이 피부들이 얼만큼 잘 늘어나서 나올 것이냐 입이 나온 정도가 얼만큼 되냐 이런 거에서 결정이 되기 때문에 좀더 나오는 쪽으로 가지만 어느 정도 나올지 다 예측할 수는 없다 이렇게 설명을 하고 그래도 이 부분을 앞쪽으로 나올 수 있게 노력을 해 보겠다 이렇게 설명을 드렸어요 아, 이분 CT를 한번 보죠 CT 보게 되면 제가 항상 얘기하지만 이게 오른쪽이 되고 이게 왼쪽이 되고 이거를 앞쪽으로 이렇게 끌고 가게 되면 코끝이 되는 거고 다시 뒤로 가게 되면 비중격, 비갑계 있죠. 비겁기가 좀큰 편이었어요 근데 환자분은 뭐 특별한 증상이 없으시다고 해서 일단은 이거는 그대로 두고 수술했고 여기 보면 비중격의 경계가 이렇게 보이죠 CT는 뼈와 연조직을 구별할 수 있는데 연조직의 경우 이 콧등의 이 부분은 살짝 음영이 좀 달라요 그래서 좀 확인할 수 있는데 이게 콧등 연골인데 얘가 이렇게 들어가 있죠 코끝 연골은 이렇게 있고 정확하다고 얘기할 수는 없지만 여기 보게 되면 이 위쪽 부분에 비중격 연골과 뼈의 관계에서 뭔가 매끈하지 못하고 이렇게 석회화 돼 뼈화 돼서 앞으로 나온 게 있어요 외상이 있고 나서 2차적인 변형이 있어서 이렇게 되지 않았을까 추측할 수 있고 그리고 이런 콧등 연골이 좀 이런 느낌이 근데 되게 많이 들어가 있는 거 보면 뭔가 이 키스톤, 코초석에 대한 어떤 부분이 손상이 있어서 그런 것이 생겼을 가능성이 있겠다라고 생각이 들어요. 물론 원칙적으로는 얘를 다 들어 올려서 뭐 잡아주고 이런 작업을 할 수도 있어요. 구조적인 부분을 다시 끌어 올리는 거죠. 그러려면 늑연골이나 이런 거를 사용해야 되는데 그만큼의 어떤 가치가 있느냐에 봤을 때 코가 막히는 구조가 위쪽에서 생긴 것도 아니고 그러기 때문에 그렇게까지 할 필요 없이 여기를 채워주는 방식으로 해도 저는 충분하다고 설명했고 그렇게 해서 진행했어요 비중격 연골 사이즈를 봤을 때 사이즈가 괜찮았거든요 28 정도 돼서 이 정도면 저는 쓸수 있다고 생각해서 이렇게 해서 위쪽과 앞쪽 남기고 아래쪽 사용해서 여기를 채워주는 방식으로 수술했어요 브릿지 그라프트를 한 거죠 그래서 연결해주고 코끝 올리고 했어요 이게 수술 전 사진이고 이게 수술하고 나서 사진이에요 보게 되면 이 부분을 채우고 코끝 끝을 올렸어요. 비주 비순각도 조금 더 내서 이렇게 깊게 들어간 느낌이 좀 덜해졌죠. 
코시 좀더 나오고 이건 수술하고 나서 2, 3주째 사진이라서 아직 좀 뭉득하고 이런 데 멍이 좀 있어요 그래도 좀 복호에 대한 해결을 해주면서 앞으로 끌어오려고 했고 이 부분을 채워줬어요 훨씬 더 매끄러진 콧대를 관찰할 수 있죠 짧고 들려있는 느낌도 길이 연장을 하면서 여기를 채워봤어요 보게 되면 이게 두달 정도 된 사진이에요 괜찮죠? 훨씬 더 묵뚝한 느낌이 샤프해지는 느낌이 생기고 멍도 많이 줄어드는 상태예요 정면에서의 이런 입체감은 이전보다 훨씬 더 살아나 있는데 시간 지나면 좀더 좋아질 수 있죠 그래서 이건 6개월 이상 봐야 돼요 지금 보게 되면 뭉뚝해져 있던 부분도 많이 개선되고 역시 이쪽에 끊겨서 들어가 보이던 그런 부분도 개선이 다 됐어요 어, 훨씬 더 만족해 하고 계시죠 이렇게 하게 되면 고용물 안 쓰니까 훨씬 더뭐 심적으로 불안한 게 없을 수 있어요 실리콘이 사실 저는 저평가 돼 있다고 생각해요 실리콘은 한 40년 50년 전부터 써왔던 거고 아직도 쓰이고 있다는 거는 그만 그만큼 장점이 있다는 거예요 이 고어텍스 같은 경우에는 한 10년 전에 꽤 많이 쓰다가 점점점점 쓰는 사람들이 줄고 있어요 그만큼 메리트가 없기 때문에 사라지는 거예요 대되는 거죠 근데 실리콘은 꾸준하게 쓰이고 있다는 거는 그만큼의 대체물이 없다는 거예요 실리콘이 저희가 설명할 때 1%에서 염증이 있다고 설명하는데 어쩔 때는 1%도 안 되는 기간도 있고 1% 되는 기간도 있긴 있지만 결국엔 1% 정도고 만약에 증상이 발견됐을 때 빨리 도형물을 제거하고 치료를 하면 사실 코에 손상되는 것도 그렇게 많다고 생각하지 않아요 늦게 발견해서 그리고 그거를 치료를 미루다가 안에 있는 구조가 더 손상되고 그런 거가 있을 수 있지만 빨리 해결하면 큰 문제가 없는 경우가 더 많기 때문에 실리콘의 사용이 그렇게 나쁘다고 생각하지는 않아요 하지만 콧대가 어느 정도 있거나 불곡에 대한 체험 정도만 해야 된다면 꼭 실리콘을 써야 되는 건 아니니까 대안이 될수 있다고 생각해요 오늘은 어려서 다쳐서 생긴 안장코를 모보형물로 수술한 케이스를 리뷰했어요. 영상 시청하시면서 궁금한 점 있으시면 질문해 주시면 답변 드리도록 하겠습니다. 김태현 원장이었습니다.